Hello, magandang araw sa ating lahat and welcome to my YouTube channel. Bago sa bago tayo magsimula, nais ko lamang imitahan kayang lahat na uh, please subscribe to my channel, share and like po. Para naman po sa updates ng ating mga iba pang topics sa mathematics na pwede nating gamitin para sa ating lesson. Alright, ngayong araw po, uh, pag-aralan natin kung paano tayo mag-multiply ng decimals with mixed decimals mixed decimals with another mixed decimals with two factors po madali lang po siya uh, subukan po nating uh, sundan yung video na ng drill na gagawin ko para makatulong naman sa lahat ng mga kabataan natin sa schools ano po okay handa na ba kayong lahat all right let's ready let's go let's go tayo sa ating Uh, exercise or drill, paano sagutin ang multiplication of decimals with whole numbers and decimal with mixed decimal. Okay. Natandaan natin mga bata na yung nasa taas na number, tinatawag natin yan siyang multiplikan. Yung nasa dito sa baba, tinatawag natin yan siyang multiplier. Okay. So, ito yung mga partial na sum or sagot sa dalawa pag nagmultiply na tayo. And then i-plus natin yan silang dalawa. Ang tawag sa sagot nito kasi multiplication siya ay product. Tandaan natin na kapag mabasa ninyo yung salitang product, ibig sabihin yan ang pangalan ng sagot sa multiplication. Okay? So, simulan natin. Full number times mixed decimal. So, 180 times 6.8, you have 8 times 0. Itungo, Jod, kailangan nakakulom lahat ng sagot nyo, ha? Hindi pwedeng dito, hindi pwedeng dito, doon, kahit saan isulat mo lang. Okay? Diyan ka nagsimula, kaya dyan, ikulom mo rin yung sagot mo. Now, 8 times 8, 8 na 8, ilan? 64. So, you have 4, here is 6. 8 times 1 equals 8 plus 6. Ila? Or ilan? 8 plus 6 is 14. Okay? So, bring down 14. Then, proceed to 6. 6 times 0. Kasi nandiyan ka sa pangalawang uh, column. So, nandito rin yung sagot mo sa pangalawang column. Okay? 6 times 8, 48. Bring down 8. Here is 4. Okay? 6 times 1 plus 4, 10. Ibaba mo yung dalawa. Then, i-add mo na silang dalawa yung sagot mo. Okay? Bring down 0. 4 plus 0, you have 4. 4 plus 8, you have 12. Bring down 2, carry 1. 1 plus 1 plus 0, you have 2. Then, bring down 1. Now, tandaan, yung 180 is whole number. So, walang decimal Walang tuldok na makikita mo. Okay? Dito sa multiplier, meron siyang isang decimal places itong si 8. 6.8. So, ibig sabihin, magbibilang ka ng isa dyan na decimal place. 1. Dito rin sa sagot mo, magbibilang ka rin ng isa. So, 1. Ibig sabihin, pagkatapos ng isang decimal places, doon mo isulat yung iyong tuldok. So, yung sagot mo is 1,254.0. Okay? Madali lang naman siya pag nakuha mo yung proseso. Next, we have... Mix decimal ulit with whole number. You have zero na yan lahat kasi any number multiplied by zero is zero. So, 11.25 times 150, you bring down all zero. Apat yan, so apat na zero. Okay? Next, diretso ka sa five. Nasa second column ka, dapat yung sagot mo second column din. So, five times five equals 25. Bring down five, carry two. Okay, five times two equals ten plus two. 12, bring down 2, carry 1. 5 times 1 plus 1 equals 6. Okay? Then 5 times 1 equals 5. Then proceed to 1. So, 1 man na sila lahat. So, ibig sabihin, lahat ng numero na i-multiply sa 1, yun ang sagot nila sa taas. Okay? So, 1 times 5, 5. 1 times 2, 2. 1 times 1, 1. Then 1. Then proceed to addition. Okay, pasensya na, lumampas. Bring down 0, then 5, you have 
you have 6 plus 2, 8. You have 5 plus 1, 6. Then you have 1. So, tandaan, kanina is two decimal, uh, 1 decimal places. Ngayon, dalawa. You have 5 and 2. So, 1, 2. Magbilang ka rin dito sa baba ng 2 decimal places. 1, 2. Then, tuldo. Okay? So, your answer is 1,687.50. Yan yung product mo. Last. Okay. Multiplication or multiplying mixed decimal with another mixed decimal. Sa so, tandaan, dito, isa lang ang merong decimal places. Dito, dalawa na sila. Okay? So, bilangin natin. Ah, simulan natin. 2 times 0 is 0. 2 times 2 equals 0 ulit. 2 times 0 pala equals 0 ulit. 2 times 2 equals 4. Then, proceed to 7. 0. 0 ulit. 7 times 2, you have 14. Then, plus. Okay? So, 0. Bring down 0. You have 4. You have 4. Then, 1. Bilangin mo yung nasa taas. Decimal places niya is 1. Bilangin mo din yung nasa baba. Decimal places niya is 1. So, 1. And 1 equals 2 decimal places. So, magbilang ka dito. 1, 2. So, 2 decimal places, ilagay mo yung tundok. Okay.